City Exchange Press for News presented by Yenda itra tension onnum parayanda oru sthaapanam thodangiyalo endakka karyangala WPS mudala attestation jolikal vare cheythu kittan raavile mudal odi nadakanam oo adinaano itra tension adikkunnathu vakrayile golden bus trading and services ippol dohayilum thodangiyittundallo avare enge eppicha pore golden bus trading and services ipol dohailum legal translation document services hukumi services embassy services real estate thodangi muluvan sarkar anubandha sevanangalkum 30 varshate pravarthi parijayamulla ov abubakkarinte nedrutthathilulla sthapanam ipol dohaile jayda flyover nu samibam pravartanam thodangi irikkunu vilikkuga 7447 4533 704004400 ഖത്തറിലെ ദന്ത ചികിത്സാ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച അൽ റബി ഡെന്റൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ ശാഖ ഇപ്പോൾ അസീസിയിലും എല്ലാവിധ ഡെന്റൽ ചികിത്സകൾക്കുമുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഡെന്റൽ സെന്ററിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സേവനം ലഭ്യമാണ് ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് എൻക്വയറീസ് കോൾ ഫോർ സീറോ ടു നയൻ ടു സീറോ ഫോർ ത്രീ ഓർ ഡബിൾ സിക്സ് ടു നയൻ ടു നയൻ സെവൻ ഫോർ അൽ റബി ഡെന്റൽ സെന്റർ ഒസാമ ബിൻ സൈദ് സ്ട്രീറ്റ് അസീസിയ ദോഹ ഖത്തർ ഒരു നസീം അൽ റബി ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം പ്രസ്ഫോർ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അൻവർ പാലേരി ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് തിങ്കളാഴ്ച കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കന്നി എട്ട് ഹിജ്ര വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മുഹറം പതിനാല് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമ്മദ് അൽത്താനി നാളെ യു എൻ പൊതുസഭയിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തെ അറബ് ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഉയർത്തിക്കാട്ടി അമീർ യു എന്നിൽ നടത്തിയ അഞ്ചു പ്രസംഗങ്ങളും ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അറബ് ലോകത്തെ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഖത്തർ അമീറിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാൻ ലോകം ജനീവയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് സിറിയ യമൻ ഇറാഖ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജി സി സിയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ചിലർ നടത്തുന്ന ഒളിച്ചുകളികളുമെല്ലാം അമീറിന്റെ നാളത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ വിഷയമായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖത്തർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളും ഖത്തറിന്റെ ധീരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പും ലോക നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ അവസരമാണ് നാളെ ഖത്തർ അമീറിന് ലഭിക്കുന്നത് ഇറാനിലെ അഹ്വാസ് പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ യു എസിനും യു എ ഇക്കും നേരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെ ഇറാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സ്വയം വിലയിരുത്തണമെന്ന് യു എന്നിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ നിക്കി ഹാലെ പ്രതികരിച്ചു ഇറാനിലെ അഹ്വാസ് നഗരത്തിൽ സൈനിക പരേഡിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയും യു എയുമാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ അമേരിക്കയും യു എയും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വീടിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്തെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്ന് നിക്കി ഹാലെ പറഞ്ഞു സി എൻ എൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിനിടെ ഹസൻ റുഹാനിക്ക് പിന്നാലെ അഹ്വാസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീകരർ നടത്തിയ ആക്രമണം സൗദിയുടെയും യു എയുടെയും ധനസഹായത്തോടെയാണെന്ന് ഇറാനിലെ ആധ്യാത്മിക നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖാംനയി ആരോപിച്ചു ഗൾഫിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഇത്തരമൊരാക്രമണം നടത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും സിറിയയിലും ഇറാഖിലും സൗദിക്കും യു എയ്ക്കും വാഷിംഗ്ടൺ നൽകിയ സഹായങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യുപകാരമാണ് ഇറാനിലെ ആക്രമണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അതേസമയം അഹ്വാസ് ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയായി ഇറാൻ ഏതു സമയത്തും തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് ധനസഹായം നൽകുന്ന അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഖത്തർ മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് യു എൻ സന്നദ്ധ സേവന വിഭാഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മറയ്ക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോകമെമ്പാടും നടപ്പാക്കുന്ന നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഖത്തർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഖത്തർ ഭരണ നേതൃത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാര മനോഭാവം മാതൃകകളില്ലാത്തതാണെന്നും അൽ സർക്ക് പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അൽ മുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ലോകം നേരിടുന്ന അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് യു എൻ ദോഹയിൽ സ്ഥിര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഓഫീസ് തുറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും അൽ മുറയ്ക്ക് അറിയിച്ചു 
ഫലസ്തീനിലെ സയണിസ്റ്റ് ഗൂഢാലോചനകൾക്കെതിരെ യു എൻ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഖത്തർ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അലി കൽഫാൻ അൽ മൻസൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫലസ്തീനിൽ വംശീയ വിവേചനം നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി തവണ യു എന്നിന് ഖത്തറടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ തുറന്ന ശ്മശാനം എന്ന വിശേഷണമാണ് ഫലസ്തീനിലെ ഗസാമുനമ്പിന് ഇപ്പോൾ നൽകാനാവുകയെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും അൽ മൻസൂരി ജനീവയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദോഹയിലെ അൽ ദഫ്നയിൽ തിരക്കേറിയ മൂന്ന് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അമർഷത്തിനിടയാക്കിയതായി അൽ അറബ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായാണ് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചതെങ്കിലും പകരം സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതിരുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇന്ധനം നിറക്കാനാവാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണെന്നും പത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിലേക്ക് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ പാരിസ്ഥിതിക ആസൂത്രണ രേഖ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ നാസർ ബിൻ ഖലീഫ അൽത്താനി വിലയിരുത്തി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ രൂപരേഖ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രൂപരേഖയ്ക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി അറേബ്യൻ പനോരമ പ്രസന്റഡ് ബൈ എ ബി സി സെറാമിക്സ് ടൈംസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയർ രംഗത്ത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള എ ബി സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഖത്തറിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശാഖ ഖത്തറിന് പുറമെ ഉഗാണ്ട താൻസാനിയ റുവാണ്ട ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ശാഖകളിലുള്ള എ ബി സി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ സംരംഭം നാട്ടിലേക്കാവശ്യമായ ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി വെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഫ്രീ ഡെലിവറി സൌകര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ Ojis the trend setter now available at major hypermarkets and supermarkets in Qatar for trade inquiries millennium star trading and contracting call 3058362 Syria ke S300 missile pradirodha samvidhanam nalgumenna Russia arichu Russian pradirodha mandri Sergei Shoigu vaana ikkaryam arichada Syria ile Russian seenayude suraksha koodal shaktamaakunnadinte bhagamayana nadapadiyennam pradirodha mandri arichu റഷ്യൻ സൈനിക വിമാനം സിറിയൻ മേഖലയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ തകർത്തുവെന്ന റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സിറിയയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നൽകാമെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചത് സിറിയയിൽ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂവായിരം സാധാരണ പൌരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായ സിറിയൻ ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സംഘടനയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അമേരിക്കയും സൗദി സഖ്യസേനയും ചേർന്ന് സിറിയയിൽ ഭീകരർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ അനേകം പൌരന്മാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർത്തതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് സിറിയൻ ഭരണകൂടവും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും നിരന്തരം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈജിപ്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരസ്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച സുരക്ഷാ വിഭാഗം യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഹന മുഹമ്മദ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് വിചിത്രമായ പരസ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പരസ്യം ചെയ്ത യുവതിയുമായി ഉപയോക്താക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം പൗണ്ട് വേണമെന്നും വിലപേശലിൽ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു യുവതിയുടെ മറുപടി യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ട പണവുമായി ആശുപത്രി പരിസരത്തെത്തിയ സുരക്ഷാ വിഭാഗം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ യുവതി ഇപ്പോൾ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയുടെ പേരിൽ രണ്ടുപേർക്കും കനത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട
അറൗണ്ട് ദ ഗൾഫ് ബൈ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ എങ്കിലിത് ജി സി സി യിലെ മുൻനിര ക്ലൌഡ് സൊല്യൂഷൻ സേവന ദാതാക്കളായ അസീം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും വെറും അഞ്ഞൂറ് ഖത്തർ റിയാലിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ സെയിൽസ് അറ്റ് അസീം ഡോട്ട് കോം അസീം ടെക്നോളജീസ് തിങ്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിനാവശ്യമായ പാർട്ട്ണർമാരെ കണ്ടെത്തണം നല്ല സ്പോൺസർ വേണം പിന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അതിനല്ലേ മുല്ലോളി ബിസിനസ് സർവീസ് ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ അവർ തന്നെ ചെയ്തോളും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടല്ലോ അത് കൊള്ളാം എങ്കിൽ പിന്നെ താമസിപ്പിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചോളൂ മുല്ലോളി ബിസിനസ് സർവീസസ് ദോഹ ഖത്തർ കോണ്ടാക്ട് ഡബിൾ ഫോർ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ വൺ സീറോ മൊബൈൽ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയ കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു റദ്ദാക്കിയതും വൈകിയതുമായ വിമാനങ്ങൾക്ക് പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വിമാനങ്ങൾ വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും തടസ്സമില്ല ദൃശ്യപരിധി അനുസരിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ അറിയിച്ചു സൌദി ഭരണകൂടം ജയിലിലടച്ച മൂന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്ക് ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അബ്ദുള്ള അൽ ഹമീദ് മുഹമ്മദ് ഫഹദ് അൽ കഹ്താനി വലീദ് അബു അൽ ഖൈർ എന്നിവരെയാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി മൂവരെയും സൌദി ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ശക്തവും ധീരവുമായ ശ്രമങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് റൈറ്റ് ലവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പുരസ്കാരത്തിനായി ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനാല് ഇന്ത്യക്കാരെ രാജ്യത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി സൌദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതോടെ സൗദിയിൽ അറസ്റ്റിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായി തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏതാനും ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുകയും മറ്റു ചിലരെ നിരപരാധികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ ഒരു കത്തറിയാലിന് ഇന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി വിനിമയ നിരക്ക് സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പത്തൊൻപത് രൂപ എഴുപത്തിനാല് പൈസ കാലാവസ്ഥ ഇന്നനുഭവപ്പെട്ട കൂടിയ ചൂട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രസ് ഫോർ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു പ്രസ് ഫോർ വാർത്തകൾ ഇനി നാളെ രാവിലെ പത്തുമണിക്ക്